ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಪರನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರನ್ನು ಉಳಿಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟರು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರನ್ನು ಅವರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಷಯ ಕಣಿತ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಅಂಕ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಜೋಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ ಅವು ಛೇದಿಸ್ತವ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತವ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವ ಅಥವಾ ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವ ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅವು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನಕ್ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಟ್ ಕೊಮ ಫೈ ಕೊಮ ಟೂ ಕೊಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳೆದಾಗ ಮೂರನೇ ಪದದಿಂದ ಎರಡನೇ ಪದ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಉತ್ತರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ತುಂಬ ಟೈಮನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್
ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಎನ್ನನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ಸೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಏನು ಸೊ ಬೆಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಸೊ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಫೋರ್ ಕಾಮಾ ಮೈನ್ ತ್ರೀ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರು ಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಟೂ ಕಾಮ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಸೆವೆನ್ ಕಾಮ ಟೆನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯದ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಅಥವಾ ತೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ತೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈಟು ಎಲ್ಲು ಆರು ಎಲ್ಲನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಚದರ ಮಾನಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೇ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಅಂಕ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಸೊ ವೈ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರ
ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲದ ಮೇಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವನ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಈ ಮೂರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೋಧಕ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ ಸ್ವಭಾವ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು ತದನಂತರ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪಾಠದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಟು ಕಾಮ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಬೈ ಟು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ ಬ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೇ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂರು ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆದು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪಾಠದಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ 